この見て腰見てるね引いた時にこの腰がスッと反対に前に出るおあもう一回もう一回お願いしますこれがこう引くんじゃなくて、はい、引いた力がどうもすでに前に入ってるこれが軽いこうメビウスみたいなイメージずっとつながってるイメージ技の終わりがその技の始まりになってると技の終わりがその技の始まりになってるはい1いくよこの手同じような感覚で引きますね早くね、はい、1本、はい、3うまいはい1ツーッこれをこっち側を剥がすイメージでこう持ってるだから真ん中なのそうするとこれはうんこれだけですよね肩甲骨手のひらをこっちへ持ってくるんですよそうそうそうなんか掴むようなイメージそう自然にこれは剥がる前に出ます、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうこれだけで全く違うだから握り方一つでも変わってくる永久保存版ですね<笑>私の永久保存版<笑>皆さんこんにちはリーナです役者とモデルをやらせていただいておりますいつかハリウッドの世界で役者として大活躍する日を目標に日々磨いておりますそして何か特別な武器をつけようと思い8年前から中国武術を習い始めましたまだまだもちろんひよこですけども全身全霊やっておりますそしてご縁がありこの度黒帯ワールドにやってきました皆様ぜひともよろしくお願いします今回教えていただく先生を会いに来ました中達也先生です上げながら落とすそのままさあ今日はよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いしますそのバズキやってみましょうかはいまず政権好きですね政権好きじゃあまあさっきやったようにはい息吸ってかかと上げてはいソンはいでこの三角形この意識ねこの頂点で自分の真ん中の線がありますねはいそれとす一致させてくれるじゃあ握りながらえー、拳をまあ握り方あとやりますけどそうでもう少し下げて肩を楽にしてあげてそうそうそうそうそう下げてあげてで右手を引きますでちょっとこう右手引いて腰に持ってくるんですけど、はい、この時に肩と腰をこう引いて止めないようにこの見て腰見てるね引いた時にこの腰がスッと反対に前に出るおあもう一回もう一回お願いしますこれがこう引くんじゃなくて、はい、引いた力がどうもすでに前に入ってるちゃんと元の三角形に戻すってことそうでもこれ今体の中が引っ張られてるんで、はい、これをそん出たいわけですよはいはいエンジンかけてる状況なんで、はい、だからこれだとどうしても引いちゃうと一回止まってからじゃないと出ないでしょ次がああそうですねここで一回ブレーキかけての反対のエネルギーをそうそうそう引いた時にはもうこっちに入ってるんですそのまますぐ出てるスピードそうですえー、だからこう直線のイメージだと一回止まってからじゃないと動けないでしょ、はい、これが軽いこうメビウスみたいなイメージずっとつながってるイメージ技の終わりがその技の始まりになってると技の終わ,り終わりがその技の始まりになってるそれをまずちょっと引き手の感覚で作っていきましょうはいよろしくお願いしますはいじゃあいきますねうんこれもうちょい前に行ましょうか、ね、はい、はい、じゃあこれから右手引きますはい1引いた力がはいスーッと右の腰が前に出てるはい、これで軽くついて2ストーンはい3もう一回合わせますはい、はい、同じことはい1引いた力感がそうで右手引くでしょ、はい、これも同じ感覚はい2引いたらストーンもう反対が入ってるはい3はい1231そうで体の中引っ張られてる感じするこの奥の方で引っ張られてる感じまだわからない。はい、okay、まだわからないです。はい、二、三、あと二回いきます。はい、一、はい、スーッとはいもう体は前に入って。体を前に。はい。この腰はスーッと前に。えっと今ちょっと引いてるなんか元に,元に戻す感じですか。元に戻すかうんこうギュッと今引っ張られてるイメージ体の中。こう来てこう。そうそうそうそう。はい、三、極端極端に行ったらそういう感じ。半ジで。そうはいうまいはい1吸う
二。三、じゃあ二本いきますよ。こうまず一回ゆっくりはい。一。いくよ。この手同じような感覚で引きますね。早くね。一、はい。はい。三。うまい。はい。一。二。一。三。じゃあ,あと二本うまいから。一。はい。呼吸してはい圧縮して。二。三。一。でこの時力まないでリラックス。はい。二。三。オッケー。じゃあ次、今ゆっくり引いたでしょ、吸う、はい、これを見て一瞬で、うん、こう一瞬で引けるよ腰をこう、回す感じ、うん、回すんじゃなくて、なんていうかな、切り返す,り返すバイブレーションができるんでしょそうそうそうそうそうそしたら、見て、これは今引き手の練習でしょ引く方の練習引く方がこう使ってるから、こっちも同じように使うそう、早くブルンって感じえー、っと目標を聞いて。よ、はい、一、はい。で、同じ使い方、二。そうそうそうそう、三。もう一回。ここで戻すんですね、一回。はい、一、はい。この時、力まない。そう。技の終わりが始まり。はい、二。三。前。はい、一。二。三。一。二。三。あと二本。一。二。三。一。二。はい、さあ、で、それを見て、一挙動で。パンパン、そうそうそうそう、はい、行きましょう。じゃあ、六本、行くよ、はい、一。二。三。四。五。六。七。八。九。十、最後。はい、一。はい、はい、なおれ。はい、と、このまま、す。はい、休め、左、右、はい、で、吸って、吐いて、吸って、で、自然そう、そうするとずっと強い状態でいられるんで私は強いだからここでパッとやめて終わっちゃうとダメなわけですここから、えっ、ー、とやめ、やめの左、左、右,右で、中心がそ揃ったでしょはい、はい、そこで呼吸と動作はい、中心からスッと開くイメージそうそこまでずっと気を抜かない体の中を作っとくそういうイメージで今の月だけでいい汗がかきました<笑><笑>うまいですよ<笑>すごいあのなんだろう,だからうでもまだ力んでる、まあ、もうしょうがないです、はい、それはしょうがないですよだからこれ一二一回ずつ切っちゃうんじゃなくて終わった瞬間もう始まってる終わった瞬間始まってるもういつでもだから入れる状態作ったパンパンそうそうパンパンパンって言っちゃうとそこで切れちゃうから言わないあいや<笑><笑>ちょっとこの癖を直しますそうそうそううまいうまいそれでちょっといいかなこの拳伸ばしてみてそっちはこう引き手でいいんで、はいはい、でこっち向いて、うん、そうこれは何もしなくても強いでしょ強いそうこっちは強いだから中国武術とかこうつくのはいつきますね、うん、空手はこれでしょだから弱い、うん、中国武術は理にかなって日本の柔術もそうなんだけど、はい、こうね縦剣だしこう,う,、うん、そうこれは強いわけですよなぜ、うんうん、かというと肩甲骨がこうでしょ、はい、肩甲骨この位置で腕も上腕骨もこう位置でしょ、はい、だからこの肩の後ろに大きな質量があるんです体重が。だからこれは受け止められるから強いで特にこうすると肘が下向いてるでしょはい中国武術はこう、はい、だからこれ強い肘下向いてると肘が下向いてる方が強い,強いじゃあ空手の場合こうだと弱いですねさっきやってたよ毎回びっくりしてます<笑>自分の弱さでも今言ったようにこの肩甲骨に対して上腕骨がこうまっすぐ一直線だとでこの肩甲骨ってこう動くのね浮いてるからはいだからこれをこっち側を剥がすイメージでこう持ってくるだから真ん中なのそうするとこれはうんこれだけで潰れるでしょ肩甲骨肩甲骨を,を意識してそうここから剥がしてあげてグーッとだからこの状態だから弱いわけでしょはいこれ肩甲骨剥がすからこう一直線近くなってるでしょそうさっきの中国武術みたいにこの状態になってる一直線なるほどこれを正面についてもこうじゃなくてこっちもこう一緒にこうしたそうそうそうそうそうこれ強いプラス腕も長さ,そうそうそう長さがだからこっから腕が始まってるんでこっから腕は始まってるっていう
。そう。今すごくいい感じ。これは強いです。今まではこうでした、うん、私、うん。で、肩甲骨を。肩の位置は出さずに肩甲骨だけスッと。そう。で、これでしょ。例えば面白いのが、うん、ちょっと開いて。指先からこう握ってみて、ね、一般的な。そう。そうすると。ね、こういう感じ。<笑>はい。はい、今度、こう、手のひらを、こっちへ持っていくイメージ、こう。イメージ。そうそうそう、それでまっすぐにしてあげて。そう。これだけで。全く違う。だから、握り方一つでも、変わってくるんだ、これ。そうそうそう、なんか、掴むようなイメージ。そう、自然に、これは。はい、出ます、ね。そうそう。はい。上がりました。うん、そうそうそうそう、なんか、掴む。ずっと、そう、肩甲骨も一緒に、こう、動いてくる。左も。普通のパンチが、これで。うん掴もうとするとあ、剥がれるそうそうそれだけで避けて一直線近いに強くなってくるだから日本,日本は昔からコツを掴むとか、はい、ねコツを使うとかコツっていうのは骨だ骨をどう動かすか面白いでしょコツってカタカナじゃないんですね、うん、骨骨なんですねそう面白いでしょコツを掴むってだから骨をどう動かすかどう使うかこうなんだろう漢字って中国のものだから、うん、もう偏見かもしれないんですけど中国のものから来てこうコツをつかむってやっぱり日本の言葉じゃないですか、はいはい、なんだけど意味はちゃんと、うんそうだね、コツ骨を使うっていう日本的な意味に変わるから面白いですね面白いですね,中国ね漢字文化圏なんで同じ、うん、か,かかともそうですよ足辺に重い,重いさっき言った呼吸呼吸っていうのは別名息って書くでしょ、はい、息っていうのは心の上に自分が乗ってる<笑>そう本当だ,だからさっきやった呼吸一つで自分の心と体が一つになるって、はい、永久保存版ですね<笑><笑>私の永久保存<笑>もう本番の前にまず今日の見て<笑>これだけでも面白いでしょはいだから本当うんねそれだけでもあの感じ分かる人はうわっとこう,う,、ね、うわすごいって鳥肌立つぐらいびっくりするんですけど、ね、いやすごいですね、はい、中国語でかかとって私が知ってる中国語だと足にそうちょっと違いますね。根元、うん？やっぱ根元なんだね。うん、そう。やっぱそうなんだ。じゃあ,じゃあ弦だったら。根本なんだやっぱり。はい、もう弦、うん、あの根元は根元でこう突き刺す地面に突き刺すイメージだけど、はいはいはいはい、まさか思いが思いっていう感じが入ってるとは。いやーね。なんかここまで武術。さっきさっきやったのはやっぱかかとからこう重心を流してくるって、うんはいはい。それだけでまた技の威力違ってくる。それまた後でやりましょう。根、え、本、ー、から流れてくる。はいありがとうございます。はい。面白い。はい、面白いじゃん、本当に。めちゃくちゃ面白い。<笑>やりましょう。はい。あのー、体の中からこんなに。細かく、だって。こう掴むだけとか、あと呼吸だけとか、あとかかとトンって落とすだけで。もう一気に内側からのパワーが変わるっていうのが。ちょっと。体験してみないとわからないっていうか、やる前はぶっちゃけですけども。いや。どうせ相手弟子とかあと西監督だからもう経験者だからできるんだと思ってたんですけども初心者でも本当にその細かいコツまだまだたくさんあるともう永遠にあると思うんですけどもその一つ二つ掴んだだけでここまで変わるとは本当に思わなかったのでちょっと自分のものにどんどんしていきたいと思います。そうそうそうそう。おーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーお